Hola amigos, en el mes del padre y de la paz del Chaco, les presentamos el programa educativo Herramientas para Crecer, una iniciativa universitaria de servicio a la comunidad, donde compartimos temas útiles y de impacto constructivo. Te presentamos el Paraguay del Trabajo, con nuestra forma tan particular de hacer bien las cosas. Nuestros invitados son referentes universitarios y destacan los valores humanos en los sectores académicos, empresariales y sociales. Nos comprometemos a difundir buenas obras en el Paraguay que queremos para nosotros y para las futuras generaciones. Tendremos buenas noticias desde Ciudad del Este, Villa Ayes, San Juan de Pomuceno y Villarrica. Consejos para una vista saludable. Desde Encarnación con el doctor Marco Bogado. También Aprende TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación. Desde Asunción con el ingeniero Renato Ortiz. Colaboran y hacen realidad esta iniciativa. Lourdes Flor, Beto Mazó, Félix Fariña, Virginia Lugo, Marco Bogado, Renato Ortiz, Arnaldo Ríos y Soledad Galeano. Un reconocimiento muy especial a nuestros ingenieros de sonido, Nilsa, Adelaida, Filemón, Víctor, Faustino, Agustín, Hugo y los operadores de la 95.1, la FM de Radio Nacional del Paraguay. En esta ocasión vamos a conversar contigo de branding, coaching y diseño de imagen porque gestión de contenidos y comunicación institucional es el tema del momento. Estamos en compañía de Lidia Núñez. Ella es la directora de Bizarro Estudio. Ella es comunicadora, magíster en análisis político y medios de formación por la Escuela de Graduados en Administración Pública del Instituto Técnico Superior de Monterrey. Es también miembro de Esperanza para el Autismo, artista plástica y fotógrafa. Lidia, bienvenida a Herramientas para Crecer. Hola Juan Carlos, buen día. Qué presentación, muchísimas gracias. A veces escuchando te digo, ¿en qué momento yo hago todas esas cosas? Te agradezco muchísimo, es un privilegio, es un privilegio. Y sobre todo porque en este servicio que hacemos los universitarios a la comunidad queremos compartir experiencias, queremos compartir conocimientos y fijar ese norte para que nuestro trabajo y nuestro servicio como profesionales llegue a mucha gente dentro y fuera de nuestro país. Lidia, ¿qué te parece si empezamos eh, y vos nos comentás cómo es esa formación que tiene que tener ese profesional de la comunicación. Vos sabés, Juan Carlos, que ese es un, un tema que a mí me encanta abordar, porque a veces somos, al menos yo soy un poco ortodoxa y un poco purista en ese sentido, eh, la comunicación en, en Paraguay ha pasado por una serie de de estados, digamos, sobre todo el ejercicio de, de la comunicación a nivel periodístico, del manejo de la información y de la noticia, eh, que, que ha tenido una serie de desafíos a nivel histórico demasiado importantes, desde la censura, la persecución, el cierre de los medios de comunicación durante la dictadura de Stroessner. Bueno, y después vivimos un renacer. Yo Honestamente creo que hay que hacer, digamos, una diferenciación entre las distintas especialidades de los comunicadores. Los, los comunicadores lo, lo, hacemos un, un trabajo que tiene mucho que ver con eh, el manejo de la información, o sea que tiene todo que ver con el manejo de la información enfocado a distintos públicos. Eh, yo trabajé como periodista durante unos 10 años aproximadamente, al haberme graduado de, y durante todo el tiempo que estuve en la universidad también, porque vos sabés que en este país somos estudiantes obreros, digamos, eh, sobre todo los que podemos hacerlo. Y, y honestamente, eh, el haber pasado por los medios de comunicación en Paraguay ha sido una experiencia maravillosa. 
Eh, pero después eh, tuve que elegir y a partir de, de, de mi formación en, en, en el tecnológico de Monterrey, eh, a través de la, de la posibilidad de, de, de hacer una, una maestría, decidí eh, trabajar en la comunicación institucional, en el eh, diseño de, de imagen corporativa sobre todo, y eh, enfocada mucho a lo que tiene que ver con el asesoramiento y el manejo del sentido de pertenencia a nivel corporativo, a nivel institucional, un fuerte soporte y énfasis en la comunicación interna, y después un fuerte soporte y énfasis hacia la, lo que representa la construcción de ese eje eh, de adentro hacia afuera. Eh, bueno, y volviendo un poco a tu pregunta, porque es, este, estos son temas interminables, honestamente, yo realmente sí yo creo en, en la formación, en la teoría, eh, en la academia. Me parece que la comunicación, al ser eh, tan eh, un, un pilar, un, al ser eh, individuo, comunicación tan, tan intrínseca, tan como un mismo cuerpo, evoluciona a medida que evolucionamos los seres humanos. Y, y estamos en esa constante evolución, en ese cambio permanente de códigos, de medios, de mecanismos, de aplicaciones, de, de lenguajes. El comunicador tiene que ejercitar ese, y vivir ese mismo proceso de cambio, ese proceso que involucra el conocimiento, la actualización y la formación constante. Sobre todo si eh, queremos saber hacia dónde vamos, qué es lo que determinamos y, y qué es lo que, lo que buscamos con el ejercicio de la profesión de la comunicación. La evolución de la comunicación es eh, probablemente y casi tan eh, exigente como, como, como ciencias que tienen que ver con, con la evolución humana a un sentido más biológico, digamos. Porque eh, si te pones a pensar, o, o si planteamos esto como, eh, si lo comparamos con estudios científicos que tienen que ver con descubrimientos médicos, con eh, evolución de ciertas especies, etc., nosotros también, eh, con ciertas dinámicas a lo mejor de medición diferentes, estamos en ese proceso y la comunicación es ese proceso. Los seres humanos somos seres de comunicación, somos seres del lenguaje. Eh, existimos a través de, de los mecanismos de comunicación y cuando hablamos de lenguaje y vos eh, ejerciendo también la comunicación desde, desde este espacio compartido eh, entendés que, que así funciona que es, que es ese proceso y que, que no tiene que ver con el lenguaje hablado que tiene que ver con el lenguaje desde la expresión, desde la mímica desde un gesto desde una imagen de un montón de cosas y de, cosas, y de cosas, símbolos y de, y de semántica que forman parte de, de, de la naturaleza humana. Y desde este comentario que haces de la comunicación que transforma, que nos cambia, tengo que contarte que ya ver a Alice Cuellar desde Bolivia nos envía para Lidia particularmente un gran abrazo. Ah, venga, eh, dice. Además, eh, dice ella, además de hermosa, tiene un talento innato. Dios la bendiga y la proteja siempre. Esta, esta oportunidad que nos dan las redes sociales que se han metido en nuestras vidas y que permite esta clase de detalles, en particular eh, con nuestra invitada. Lidia, we want to work for you. Me vas a disculpar el, el inglés, pero es un poco eh, el eslogan que encontramos en Bizarro Estudio. Sos la directora de un estudio, en este caso eh, Capital Paraguayo, trabajando para las empresas de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto de comunicar con elegancia? And we want to work for you also. <laughs> Or we want to work for you too. Bueno, la... Bizarro Estudio es en realidad una, una iniciativa compartida. No me voy a quedar con el nacimiento de Bizarro porque en realidad Bizarro es este, preexistente a mi incorporación como codirectora. Tengo un socio con el que construimos, un socio comercial, Magno y Limuri, con el que construimos 
eh, o, o digamos, al, yo me incorporé a lo que representa Bizarro Estudio en la comunicación estratégica y en todo lo que es el desarrollo de la imagen corporativa, las redes sociales y, y una serie de, de herramientas que ponemos en práctica y ofrecemos como parte de nuestro, de nuestro negocio. Eh, comunicar con elegancia es un poco la definición o una de las definiciones o de los objetivos de nuestro trabajo y de lo que nosotros elegimos como desafío para nuestra, para nuestra compañía de comunicación estratégica. Y la elegancia no siempre está dictada por ciertas normas eh, prejuiciosas, sino está dictada por la claridad, por la eh, capacidad de ser eh, objetivos en la medida en que podemos, porque yo realmente creo que en la humanidad la objetividad no existe como un concepto duro y, y, y puro o fundamentalista. Eh, comunicar con elegancia es la capacidad de utilizar las herramientas que nos da la comunicación desde un eh, estado de eh, sencillez, de sobriedad, de mensajes claros, de una composición que sea coherente sobre todo, que permita mostrar e iluminar al que recibe el mensaje de las corporaciones, de las instituciones, de las personas a las que asesoramos, de todo ese eh, engranaje que necesita de los comunicadores estratégicos y, y que necesita de una comunicación eficiente una comunicación efectiva, pero como yo digo, sobre todo una comunicación afectiva. Porque no podemos despegar a la comunicación corporativa o la comunicación más eh, centrada en los negocios o a la comunicación más centrada en, en, en las instituciones. En las instituciones no podemos despegar del componente humano que construye esa comunicación, que son desde... Eh, Todas las personas que trabajan y que aportan a, a esa institución integrando el sentido del mensaje para ellos mismos para después proyectar eso en campañas, en ejes transversales, en planes estratégicos. Eh, Bizarro Estudio es un poco la proyección de lo que eh, Magno, yo y no, nuestro equipo de trabajo ha sentido durante todos los años que tenemos trabajando en comunicación, en responsabilidad social empresarial y en, en desarrollo organizacional. Y es justamente la, eh, el poco, el poco eh, énfasis que le ponen a veces las empresas, las compañías, las instituciones al área de comunicación. Lo hemos vivido, lo hemos sentido trabajando desde la comunicación en las distintas organizaciones en las que estuvimos y tomamos la decisión de ofrecer desde un eh, espacio, desde una compañía especializada en comunicación, esas herramientas que vemos tan huérfanas y que vemos tan eh, desperdiciadas o que vemos tan sueltas dentro de las organizaciones y las corporaciones. A veces se desautoriza, sobre todo en nuestra región y en algunos países que prefieren, digamos, o que tienen una cultura corporativa que le da mucho más em, 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 énfasis a los presupuestos, a la era financiera, a la era comercial, a, a, a cuestiones que tienen que ver con abastecimiento, no sé, miles de, de componentes según el, el rubro de la empresa, pero... Eh, la comunicación sigue siendo todavía una, eh, no quiero usar la palabra falla, pero digamos un, un desafío para las instituciones y para las corporaciones. Y finalmente y en el 90% de las evaluaciones de los gobiernos que hacemos trabajando en la comunicación estratégica, eh, determinamos que la, el desafío está en la comunicación, la comunicación interna, que, que no tiene que ver con un correo electrónico corporativo, con una circular, que es mucho más que eso. Que tiene que dejar de ver a las personas como recursos y ver a las personas como eh, en toda su humanidad. Estamos de algún modo eh, cambiando ese modelo eh, y muchos países ya pasaron de, de ese modelo de, de visión corporativa, eh, funcionario, empresa, funcionario, empresa, empresa, funcionario, empresa, 
a ver al, al funcionario, al empleado, al, a, al colaborador en un todo, eh, con todo lo que trae esa persona y, y con una mirada mucho más holística. En Paraguay todavía necesitamos trabajar esa mujer. Y prácticamente ya te adelantaste a todo lo que quería conversar contigo, así es que eh, yo, te, yo creo que hoy va a ser un programa, un programa del estilo Naciones Unidas, porque arrancamos con, con Bolivia, nos vamos a la República, aparte del Guairá, porque ahí Virginia Lugo, también un saludo muy especial para Lidia, y dice, qué placer escucharte, Lidia. Además, nos llega un mensajito de Mónica Muraira, un saludo a Lidia desde Canadá, siempre clara y precisa en su comunicación. Y justamente esto que comentabas, el, el valor que las empresas, que los negocios le, le dan a, dentro de la organización a la comunicación. Esa comunicación que se transmite al público en general, pero también lo que bien decía, lo relacionado con la comunicación interna. Y una comunicación interna que a veces va muy desconectada de crear valor para el sentido de pertenencia, Lidia. Eh, donde eh, los humanos parece que, o sea, perdón, las personas eh, somos simplemente una herramienta más para la empresa y esa es la visión que ustedes desde su empresa justamente están queriendo mostrarle a las, a las demás organizaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese trabajo, Lidia? Bueno, es... Bueno, es... Es, es probablemente el, el, uno de los pilares de, de trabajar la comunicación eh, en un sentido global, en una mirada mucho más amplia. Eh, la comunicación interna a veces está depositada dentro de las corporaciones sobre el área de, de desarrollo organizacional. En ese sentido, nosotros creemos eh, que el área de desarrollo organizacional y el área de comunicación tienen que trabajar juntas, sobre todo construir, esa, ser ejemplos en sí mismo de ese engranaje que posibilite la comunicación interna. La comunicación interna permite gestionar la institucionalidad, institucionalizar los procesos, generar cultura eh, empresarial, cultura organizacional, es lo que va quedando en la memoria histórica de las corporaciones o de las instituciones. En ese, en ese sentido va, Juan Carlos, una, eh, y es, es un poco un, una preocupación de, 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 de los clientes o de las corporaciones en general, eh, eh, ese punto, ese punto de trabajo, el fortalecimiento de la comunicación interna como un... Eh, proceso de fortalecimiento de la compañía, pero no eh, de manera separada o por cuerda separada, sino como, una, como parte de esa composición, del mismo modo en que se le da importancia a todas las otras áreas. Yo eh, soy una convencida de que lo que no está presupuestado en una empresa no existe. Lo que no tiene un responsable no existe. A veces cuando hacemos diagnósticos eh, corporativos y, y nos bueno, dicen, sí, pero nosotros tenemos redes sociales. Eh, ok. Y, y nosotros tenemos comunicación porque sacamos una campaña y dice yo, ok, me gustaría poder conversar con el gerente de comunicación o con la persona encargada. No, no tenemos. La verdad es que este, eh, tal persona lleva la, las redes sociales y tal otra. Es como que a veces esa mirada corporativa se autoriza un poco el área de comunicación y finalmente termina saliendo mucho más costoso, no solamente en términos financieros, sino en el desgaste propio de la corporación, en el desgaste mismo de otras personas que eh, además de sus funciones naturales dentro de la empresa también tienen que llevar esa, eh, esa parte de lo que significa existir en redes sociales, pero es existir mediocremente, es existir a medias, no, eh, no tiene un, un sustento eficiente, y ese sustento eficiente únicamente puede ser llevado por personas que saben del área de comunicación. Saber escribir un posteo no te hace community manager, 
saber eh, crear una cuenta de redes sociales no te hace especialista en social media o en, en, en redes sociales. Eh, tiene que ver con eh, la creación de mensajes, la capacidad de poder entrar al caracú y para todos los que nos ven desde afuera o nos escuchan desde afuera, a la médula de la corporación y poder hacer interpretaciones acerca de, acerca de qué es lo que quiere contar la empresa de sí misma, qué es lo que quiere eh, contar la institución sobre sí misma y que ese mensaje llegue de manera clara a quién es eh, la empresa, las instituciones, las corporaciones, las personas eh, quieren, quieren llegar porque no solamente trabajamos eh, la comunicación de, de las instituciones o de las organizaciones o de las corporaciones, trabajamos marcas personales. Yo soy una marca personal, vos sos una marca personal, eh, eh, tu empresa, tu, tu, tu producto, lo que vos vendés tiene que ser coherente con eso que vemos. Entonces hay que desglosar toda una línea y ejecutar toda una línea de trabajo y y, y ese es eh, un, un desafío que hay que dejar en manos de eh, personas que realmente se prepararon para, para esto, del mismo modo que para el área comercial contratamos personas que se capacitaron en eso, para el área financiera o la ejecución de presupuestos, contratamos este, economistas o especialistas en finanzas como vos, eh, también tiene que existir como un eje transversal, porque la comunicación tiene que ser un eje transversal en las instituciones y en las corporaciones. Y, y por más pequeña que sea la empresa, por más que, 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 bueno, que seas un emprendedor que, o una emprendedora y, y tenga, seas vos mismo el que atiende el teléfono, el que lleva las redes sociales, el que eh, lleva, eh, paga los impuestos, el que gestiona todo, es muy importante aprender, capacitarte y saber qué tipo de profesional tenés que contratar para cuando tu empresa crezca y ya no seas una mini pyme, sino seas una pyme o una este, empresa más grande, sepas qué perfil tiene que ser el, 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 que, el encargado, el responsable de todas las áreas que uno como emprendedor hace un poco de hombre o de mujer orquesta cuando empieza. Así mismo, aprovechamos para enviar saludos a la abogada Celeste Cardoso, también a la señora Analida Álvarez, quienes nos acompañan a través de las redes sociales en esta, en esta emisión de herramientas para crecer. Lidia, ¿comunicamos incluso cuando no queremos comunicar? Sí. ¿O cuando parece que no estamos comunicando nada? Así mismo es. El silencio comunica el... Eh, bueno. Es, es impresionante el, la... Y, y vos sabes que esto, esto que mencionas, eh, justo ayer estaba leyendo, estoy haciendo una certificación en coaching ontológico y espero poder eh, obtenerla a fin, de, a fin de año, coaching ontológico del lenguaje. Y eh, lo, lo relevante que es eh, el mensaje del, del, del silencio, eh, la inexistencia o la ausencia, mejor dicho, el vacío, el vacío de la información, es probablemente una de las acciones más criminales que eh, cometen los, eh, las personas que, eh, que, que están encargadas de, del área corporativa, de, de las empresas, esa inexistencia, eh, ese vacío es, es tremendamente nocivo. Eh, claro que es muy relevante ante el, eh, esa, esa pregunta, Juan Carlos, ok, tengo contenido para contar, ¿qué quiero contar sobre mí? Tampoco es el hecho de comunicar por comunicar o aparecer por aparecer. A veces, y solo a veces, el, eh, la opción del silencio o de la no existencia, digamos, de ciertas marcas o de ciertos mensajes puede ser un, un, una, una estrategia de comunicación también. De hecho, eh, hay algunas, eh, sobre todo algunas organizaciones que hacen filantropía, que hacen grandes donaciones, que colaboran con, con causas gigantescas, que eh, prefieren mantenerse en el anonimato o en la penumbra y tienen todo un manual de procedimientos del silencio. 
que también es una, una estrategia. Pero todo eso está estudiado y tiene que tener una razón y, y tiene que tener sobre todo un, un compromiso con el sentido de, de lo que hacen las corporaciones o las organizaciones. Eh, eso pasa mucho en la, en la comunicación en crisis, sí, perdón. Eh, les contamos a nuestros oyentes, estamos en herramienta para crecer escuchando y aprendiendo de Lidia Núñez, ella es magíster en análisis político y medios de formación por la Escuela de Graduados en Administración Pública del Instituto Técnico Superior de Monterrey, México. Es directora de Bizarro Estudio Comunicadora. Eh, estamos hablando de gestión de contenidos y comunicación institucional. A todos los que nos acompañan, eh, tanto a través de la emisión de la 95.1, la FM de Radio Nacional del Paraguay y las redes sociales de herramientas para crecer. Lidia, también nos llegan saludos de la señora Blanca Brites. Ella también es empresaria y habitualmente suele venir a visitarnos. Eh, cuando mencionabas eh, el punto de hay que profesionalizar la, la comunicación dentro de la organización y también eh, hablábamos de la trayectoria de formación y ver al, al colaborador, al, al ser humano que hay detrás eh, de, de las personas que forman parte de nuestra organización. Eh, yo hacía un recorrido de ese diagnóstico que nos hiciste en unos, en unos minutos de qué tan mal estamos comunicando internamente. Cuando el papel impreso no comunica, cuando el correo electrónico no lo abre nadie, cuando te dejan en visto, cuando, eh, o incluso, no solamente cuando, cuando te dejan en visto o enviaste un, un comunicado y, y no tenés una respuesta o entras en la desesperación de qué vas a hacer si tenés que insistir, o incluso cuando te vas al extremo de perseguirle a la persona para que te abra un correo electrónico, evidentemente sí. la, la cosa va mal y el fallo es catastrófico. O sea, ¿Cómo tenemos que autodiagnosticarnos para saber si necesitamos, eh, si nuestra organización, eh, sea pequeña, mediana o grande, necesita este asesoramiento, Lidia? Bueno, yo creo que todas esas son herramientas que acabas de citar que te están diciendo que hay un fallo importante. Eh, el relevamiento y la cosecha de los resultados es lo que más fuerte grita dentro de eh, una empresa. Y, o dentro de una institución, cómo se entera la gente de lo que hace la misma empresa, cómo, eh, cómo se involucran en las acciones institucionales, en las acciones corporativas, eh, el sentido de pertenencia que tiene que ver con, no solamente con eh, que eh, salgas en tu foto de perfil de tus redes sociales con el gorro de tu empresa o con la remera o con el logo, eh, tiene que ver con una proyección y con, una, con la integración de, de la marca, del lugar en donde trabajamos, del lugar en donde eh, a, al que le dedicamos ocho o más horas al día y, y lo que representa para nosotros. Hay eh, muchos puntos flojos dentro de ese proceso de relevamiento eh, y de, digamos, no, en realidad antes, de, de lo que es sembrar la necesidad de conectar a los funcionarios, de conectar a, a las personas, de conectar a, a las empresas eh, por dentro. Va mucho más allá, y eso que decías, eh, Juan Carlos, es tan importante, de pegar un comunicado en la pared, de enviar un correo que finalmente nadie abre. La, la institucionalización de los procesos internos de las corporaciones o las instituciones tiene que ver con una comunicación mucho más frecuente, con eh, la posibilidad de que esas personas que trabajan juntas y que tienen que impulsar resultados eh, puedan conocer lo que hace cada uno, cuál es el aporte a, a esos resultados y, y sobre todo que puedan eh, tener una conciencia corporativa de su aporte. ¿Qué es lo que yo hago? Porque es importante mi trabajo. Es profundamente eh, desafiante a veces para las empresas poder incorporar ese sentido 
en los funcionarios y sobre todo para empresas que son gigantescas. Eh, pero eh, si, si realmente le dedicamos tiempo y sobre todo le dedicamos eh, presupuesto, le dedicamos un espacio y, y creamos la posibilidad en la organización de que haya un equipo trabajando para que todo eso funcione y para que todo eso sea una, un, una herramienta que pueda tener vida propia dentro de la empresa, muy pronto vamos a hacer ese proceso de relevamiento y vamos a, a cosechar resultados y vamos a cosechar eh, un, un nivel más alto de pertenencia y nos vamos a dar cuenta que cuando eh, nuestros funcionarios están... Eh, se sienten desafiados, se sienten comprometidos, se sienten cuidados por el lugar al que van a trabajar eh, y a todos nos pasa, somos mucho más productivos, somos mucho más, nos sentimos mucho más plenos, nos sentimos mucho más comprometidos con lo que hacemos y nos sentimos impulsados y motivados por seguir ofreciendo lo mejor de nosotros. Y, y ahí puede entrar un montón de, de, de cuestiones que, bueno, que ya escapan a, a mi área de trabajo que tienen que ver más con el área de psicología laboral o con cómo se mueven eh, y cuáles son las estrategias que utilizan eh, las áreas de desarrollo organizacional y, y el enfoque y la luz que ponen las corporaciones en, eh, en las personas que, que colaboran. Y, y podemos entrar a mirar el salario emocional y todos esos plus, digamos, que son tan eh, relevantes eh, la, el, el cultivar la cultura organizacional, el, el cultivar la comunicación interna tiene un, un proceso es un proceso de construcción es un proceso de conocimiento y de reconocimiento de conocimiento corporativo institucional, de saber quiénes somos, qué somos, para qué trabajamos hacia dónde queremos llegar y que todas las personas que se vayan incorporando eh, y que estén, digamos, incorporadas o que estén integradas a ese proceso desde hace muchos años atrás que hay este, personas eh, o funcionarios que tienen eh, décadas a veces trabajando para algunas empresas, corporaciones, instituciones, tengan esa misma capacidad de seguir integrando elementos nuevos, de seguir eh, eh, participando de ese cambio, eh, eh, de esa mutación de la que a veces, eh, por la que a veces pasan las las empresas y esa mutación o ese cambio constante o ese desafío de estar a la vanguardia tiene muchísimo que ver con, la, eh, con el sentido de pertenencia individual, con la identidad que siembra la empresa o la corporación o la institución en sus funcionarios. Y a veces tiene muchísimo eh, menos protagonismo del, del, del área de, 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 de manager o del área gerencial. Es, es, es encascada categóricamente, pero tiene que estar muy fortalecida en las bases. Bueno, y súper valioso uh, cada uno de estos aportes que nos hace Lidia. Yo ya te digo, Lidia, eh, yo no, no conectaba el, el, el área de desarrollo organizacional con la comunicación institucional. Esto es absolutamente nuevo para mí. Y, y sí, tengo alguna que otra anécdota que contarte. A veces, eh, aprovechando el almuerzo, aprovechando el desayuno, o incluso que nos cruzamos con los compañeros, es el momento en que yo meto un poco ahí mi clavito y digo, che, ya revisaste mi correo, revisaste lo que te envié. Y es, eh, en mi caso parece que me funciona mejor cuando puedo verle a la cara a mi compañero o a mi compañera y decirle, haceme en acaso. Eh, pa parece que me resulta más antes que el correo, que el Twitter, que el mensaje de WhatsApp, etc. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y, y ya te digo, lo de desarrollo organizacional, casi que tenés que darnos un, un programa entero exclusivo de eso. Bueno, no, es mi área de trabajo, aclaro, desarrollo organizacional, pero sí la comunicación organizacional que tiene que trabajar de manera intrínseca con el área de desarrollo organizacional, sobre todo cuando miramos la comunicación eh, interna. Eh, ¿Sabes por qué pasa, Juan Carlos, eso? Eh, esa, esa necesidad de contacto tiene que ver con algo tan básico como nuestra propia humanidad. Cuando vos te encontrás con tus compañeros en el cuando, área de, eh, de, 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 de cuando están tomando el desayuno, cuando se cruzan los pasillos, ese espacio de conversación es sumamente importante. Por eso los espacios de conocimiento eh, 
tienen que ser fomentados, de conocimiento, pero no, no de conocimiento pensando en el saber, sino de conocimiento y de interacción entre los seres humanos que forman parte de las empresas. Necesitamos estar en contacto con nuestros compañeros de trabajo. Necesitamos saber sus nombres, necesitamos saber cuántos años tienen, necesitamos saber cuáles son sus hobbies, necesitamos ser solidarios, necesitamos vivir en esa y conformar esa pequeña comunidad o gran comunidad o mediana comunidad que, que, que es la corporación o la institución en la cual trabajamos. Esos minutos de contacto, esos minutos de interacción social, esa charla de pasillo, esa charla de ascensor, son tan importantes y, y construyen muchísimo más de lo que creemos. A lo mejor no va a ser eficiente un correo electrónico eh, o tan eficiente como ese sí o ese no o ese no sé que te pueda responder tu compañero a quien le increpaste o le preguntaste cuándo piensa responderte eh, en el ascensor o en el pasillo. A veces sacamos respuestas mucho más rápidas en esas conversaciones porque el contacto, la reunión, eh, el, el poder compartir espacios. Los equipos de fútbol que, o, o de volei o de cama, no sé qué jugarán la, las distintas empresas o a, qué, o a qué le dedicarán ese tiempo extra forman parte y construyen la cultura en la organización, que va mucho más allá de los resultados o de los, de los gráficos y de cuánto hemos vendido y los bien, lo bien que nos que no fue. Eh, a veces hay productos que se venden solos, pero esto no le vamos a contar a nadie. Y a veces hay, eh, eh, necesitamos realmente eh, fomentar sobre todo si queremos sentar las bases para institucionalizar los procesos en la organización. Eh, que nos sintamos queridos, que nos sintamos cuidados, pero no solamente por nuestra empresa, sino también por esa persona que se sienta a mi lado y, y que finge que este, no le importa el resto, pero en realidad sí le importa y a veces solamente necesitamos decirle, Juan Carlos, ¿te puedo ayudar en algo? Juan Carlos, ¿qué comiste hoy? Juan Carlos, ¿cuántos hijos tenés? Y ese tipo de conversaciones hacen que nos sintamos mucho más a gusto, que nos sintamos... Eh, que, que no somos un, eh, una herramienta o un eh, kit de ejecuciones que aporta algo a, a la empresa solamente en lo operativo, sino que somos un ser vivo con todas sus necesidades, con todas sus emociones, con todo lo que traemos de, de quiénes somos y que somos valorados por toda esa visión holística como seres vivos dentro del espacio que ocupamos en las empresas. Bueno, antes de darte el siguiente mensajito, ya te tiro mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que es esto de la visión holística? Y no me respondas, porque okay. Mirta Elizabeth Gómez envía saludos desde Canadá a nuestra entrevistada, en este caso Lidia Núñez. Muy interesante, hay empresas que no le dan importancia a la calidad de la comunicación y es esencial, nos aporta Mirta Elizabeth Gómez desde Canadá, que saluda también a Lidia. Otra persona que también está en compañía de nosotros a través de las redes sociales, Hilda Rojas, eh, en, a través de las redes sociales aquí, compartiendo herramientas para crecer con Lidia Núñez. Lidia, ¿qué es esta visión holística? Ahí, ahí tenés que enseñarnos eso. ¿Qué quiere decir? Porque lo decís bastante. Va, es y sé la visión holística. We want to work for you. We want to work for you. Bueno, la visión holística es básicamente eh, una mirada global. Lo holístico es lo global, es la totalidad. Es eh, poder integrar todos los elementos y, 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 y mirar lo que vamos a mirar, ya sea un proceso, una persona un producto, una corporación, una institución con todos los elementos que la componen. Es básicamente esa mirada total. No de manera aislada como compartimentos estancos los distintos procesos. Eh, lo holístico se aplica a todo, pero ya que estamos hablando de, de comunicación en la corporación, en la institución, cuando hablo de mirada holística estoy hablando de esa mirada eh, global o de esa mirada total, esa mirada integral de todos los componentes humanos, técnicos, operativos, eh, financieros que componen a las empresas y a las instituciones. Así mismo. Bueno, eh, Lidia Núñez, tenemos que hablar de las tendencias en comunicación, porque eh, vemos que desde tu empresa 
eh, siguiendo un poco esto, esta visión holística que acabas de enseñarnos, eh, tener una mirada global, hacen ustedes también esto que se llama social media. Eh, sí. Se dice bien, se dice rápido, lo mencionaba hace unos minutos, no es hacer un tweet nomás y, y lanzar. E incluso cuando, cuando no queremos comunicar, estamos comunicando. ¿Cuáles son las tendencias en comunicación institucional? Bueno, es que es tan variable como la, las instituciones mismas. Hay tantas tendencias en, en, en comunicación como este, instituciones existen, porque siempre va a, a, a depender de, de una serie de factores. Pero a, pensando un poco en, en general, en, en los últimos años y con la aparición de las redes sociales, eh, los eh, estudiosos y la gente que construye estadísticas y los que estudian eh, las ciencias sociales y, y quienes hacen mediciones y bueno, nosotros que los vivimos que, que lo vivimos en el día a día y que tenemos nuestras propias estadísticas personales vimos cómo eh, la comunicación se trasladó de los medios tradicionales de la televisión, la radio eh, o los diarios en, en, en impreso, los periódicos a una comunicación virtual rápida a, a un el lenguaje que le dio voz a todas las personas que tienen redes sociales. Um, si lo ponemos eso a escala, ahora mismo eh, todos los que tenemos redes sociales, y sobre todo Social. si tenés más de una, tenés un pequeño holding de comunicación, de tu propia comunicación. Una, una, un, un conglomerado de, de empresas, si tenés una cuenta de Twitter, si tenés una cuenta de Instagram, de Facebook, un canal de YouTube, tenés realmente un holding personal. Una, una, un, un grupo de empresas que están comunicando todo el tiempo los mensajes que querés hacer llegar. O en todo caso, con los que comulgas o con los que no comulgas. Eso pensando un poco en lo que es la comunicación personal desde las redes sociales. Ese crecimiento, esa evolución de la comunicación y esa, esas tendencias probablemente van a estar cada vez más marcadas por la comunicación. Están, de hecho, cada vez más marcadas por la comunicación digital, por la eh, comunicación eh, veloz, por eh, el hecho de que ya no y probablemente cada vez vamos a necesitar menos de esa mediación del de comunicador eh, en prensa, digamos, y eh, los líderes, los eh, grandes eh, líderes de opinión, los líderes políticos, todos los eh, gerentes de las corporaciones, las personas que, digamos, están trabajando con... Eh, mensajes a, a muy alto, eh, de muy alto impacto o con una gran cantidad de públicos están integrando eh, su, su voz a través de la comunicación digital. Ya no necesitamos ni voceros ni necesitamos hacer grandes conferencias de prensa ahora mismo con un eh, eh, enlazando nuestras propias redes sociales y, y apretando el botón de transmitir en directo. Ya estamos haciendo un, una, una transmisión y si tenés eh, muchos seguidores eh, eventualmente podés llegar a un público y hacer que eso sea realmente eh, incontable a veces. El año pasado, eh, me acuerdo, y, y es algo que yo no, no dimensionaba, y, y lo viví en carne propia, porque todo el tiempo lo estamos haciendo para, para, para las corporaciones o las instituciones y construyendo mensajes y tratando de que eso que estamos contando llegue ya sea de manera orgánica o a través de publicidad, a, a la mayor cantidad de gente eh, y que, que sepa que, que existimos y que existen eh, ciertos productos y, y, y hacer evaluaciones de cuánta gente compró lo que le vendimos, ya sean mensajes, productos, campañas, causas, etc. El año pasado yo lo viví y, y, y realmente no dimensioné de qué manera se puede reproducir un mensaje, la instantaneidad y la eh, capacidad de interpretación gigantesca que existe. Eh, estaba, eh, bueno, le escribí una carta, digamos, y se publica una carta a Alfonso Cuarón, el director de cine eh, mexicano, que bueno, ganó un Oscar el, el año pasado por la película Roma, y, y llevó a su hijo con eh, autismo, eh, su hijo se llama Olmo, a, a la premiación 
de, de, de la fiesta de, de, los, de, de los Oscars. Y hubo toda una circunstancia y comentarios en redes sociales porque, eh, bueno, él visibilizó a través de la presencia de, de Olmo, de su hijo, eh, el autismo, la discapacidad psicosocial, intelectual, los desafíos cognitivos. Y, y le escribió una carta, una carta pública, y hasta, bueno, la carta fue reproducida más de 20.000 veces, fue compartida más de 20.000 veces, eh, recibí cartas y respuestas de muchísimos lugares del mundo, eh, recibí un agradecimiento de Alfonso Cuarón, y que en realidad no, no era esa la idea, era simplemente eh, mostrar cómo hay circunstancias que son tan democráticas y que uno puede estar recibiendo un Oscar y, y yo acá en Paraguay estoy viviendo exactamente lo mismo que está viviendo esa persona, el desafío de ser un padre, eh, una madre con, una, con un hijo con, con autismo. Entonces era reflejar eso y agradecerle sobre todo la, la importancia que le dio a, a, a la posibilidad de, de instalar el tema del autismo y, y el debate, no solamente eh, llevándolo a su hijo, sino posteriormente el hecho de eh, levantar esos estigmas eh, con los que vivimos en, en la sociedad acerca de la discapacidad. Entonces te decía, retomando, porque el tema del autismo para mí es uno de mis temas favoritos, eh, eh, el tema de las tendencias está cada vez más enfocado a lo digital y, y no hay que ser quizás un gurú de, de, de la estadística o un gurú de las ciencias eh, o del comportamiento de la conducta humana para, para, para saberlo. Eh, y, y por ahí pasa un poco la, la profesionalización y la, la capacidad de, de, de comunicar, el estar al día con esas tendencias y sobre todo el dar eh, el reconocimiento y el lugar adecuado para saber qué canal es el más eficiente para contar lo que queremos contar. No todo sirve para todo, no todas las empresas, no todas las instituciones necesitan tener o existir en todos los canales virtuales o en todos los canales digitales. Hay un espacio para cada, para cada mensaje y el desafío del comunicador es descubrir ese canal, descubrir ese espacio y hacer que ese mensaje eh, que estamos emitiendo a través de una corporación, de, de una campaña, de, nuestros, eh, de las instituciones pueda eh, llegar lo más claro, lo más eficiente posible a ese público que nosotros determinamos que está mirando del otro lado de la red social que elegimos. Lidia Núñez, eh, escuchábamos o compartíamos con ella hace eh, días atrás esta expresión, una mamá que se mueve por pasión. Y ustedes la han escuchado, hemos aprendido de ella, en cada una de sus palabras nos llegan con tanto contenido, con tanta fuerza, con esa energía que la caracteriza a ella. La presentamos, directora de Bizarro Estudio, comunicadora, no lo dijimos, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Filosofía, ya en, ¿cómo se dice? Itapunta Punta. Corregime si me equivoco. Ita puta, pu, ita puta punta. Sería Ita es piedra, Ita roja, y sería, este, voy a decir algo, mi, lo, los guaraní parlantes, lo, los guaraní nativos me van a, este, con, con muchísimo respeto, yo, según yo, yo hablo guaraní, eh, pero bueno, sería eh, punta de la piedra roja, digamos, ¿verdad? Así no, no me crucifiquen si me estoy equivocando y si me van a crucificar, háganlo con mucho amor oportunidad para seguir aprendiendo y para que nos enseñen tal, también tal, pueden dejar tal, sus tal, mensajes tal. aquí en nuestras redes eh, sociales eh, estamos contando un poco el perfil de nuestra invitada máster en análisis político y medios de información por la escuela de graduados en administración pública del instituto técnico superior de monterrey méxico miembro de esperanza para el autismo ya lo decía ella artista plástica y fotógrafa, un amplio perfil eh, profesional de nuestra entrevistada en esta fecha. ¿Quién herramientas para crecer? Lidia, nos quedan escasos segundos en, en esta propuesta de universitarios al servicio de la comunidad. ¿Cuál es tu mensaje a los oyentes, internautas de herramientas para crecer? Radio Nacional del Paraguay. 
Bueno, si tengo que dar un mensaje, me, me encantaría detenerme mucho en, en la posibilidad de... Del, del compromiso, Juan Carlos, de seguir impulsando el compromiso desde lo que hacemos. Eh, esto que haces vos es, eh, y, y, y quiero puntualizar y ponerte de, de ejemplo, herramientas para crecer, el compromiso es crecimiento, el crecimiento es compromiso. Cuando estamos eh, tomando una aposta, cuando estamos asumiendo un, un, una, una realidad eh, personal, una realidad individual, una realidad... Eh, un compromiso a nivel profesional, un compromiso universitario, ya que estamos eh, hablando de eso y que este espacio es eh, para que las personas que tuvimos el privilegio eh, de formarnos en, en, en la universidad, porque en un, en un país con tantas inequidades eh, y profundas inequidades sociales, eh, educativas y económicas como Paraguay, eh, parece un, un absurdo total, pero terminar el, el, el colegio es un, un privilegio, ir a la universidad ni qué decir, y bueno, tener la posibilidad de seguirnos formando posterior a, a obtener eh, el grado universitario es este, ya eh, una cuestión que, que es prohibitiva para eh, un altísimo porcentaje de, de, de los paraguayos. Me gustaría eh, decirle a la gente que nos está escuchando que... que que, que sigamos buscando desde lo que hacemos el eh, sentido de darle a, a, al Paraguay, a la sociedad, a la comunidad, ese sentido de, de justicia, esa búsqueda de justicia social, eh, que eh, vivamos lo que sea que hagamos desde la participación, desde el involucramiento en causas, en circunstancias, en eh, compromisos, en todo lo que, lo que nos construye como seres eh, humanos, como profesionales, desde el rol que nos toca construir una sociedad más tolerante, más equitativa y, y con un eh, fuerte compromiso con uno mismo y con lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Eh, y no pasa por si tenés hijos o no tenés hijos, o pasa porque este espacio de tiempo... Eh, y, y, y de, de vida que estamos o, ocupando en este momento es un compromiso en sí mismo. Eh, entonces honremos ese compromiso buscando la, la equidad social y, y tratando de, de, de celebrar cada vez más la posibilidad de, em, de, de, de la tolerancia y, y del respeto por la diversidad funcional, que es finalmente lo que somos todos. Todos somos eh, diversos a nivel funcional y todos aportamos eh, lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos desde lo mejor que somos. Maravillosas palabras de Lidia Núñez. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante. Será hasta Hola, el próximo martes. Bendiciones, Lidia. Gracias, Juan Carlos. Un enorme placer. Lidia, no te vayas todavía, cortamos transmisión de Facebook nomás. Ok, aquí estoy.